वो एक सजदा जिस तू कर आ समझता है हजर वो एक सजदा जिस तू कर आ समझता है हजर जिस सजदो से दीता है आदमी को न जा जिस सजदो से दीता है आदमी को न जात वो भी बोले ना पृथ्वी में मानो शराब जैसे जना गैस की अमना पुरु पत्थर पुरी मन बारी बुझा मुने कुर्दी थी या मुने कदी समय आज बे हाथोरे मोहे जन जी दिन का ये मोहे जाबे वो इशारदार बोलो दा वो एक क्या मन क्या मन दा मोहे बेशर्दा वो एक वो भी बोले वो एक सजदा जैसे तू कर आ समझता है हजार ओ पृथ्वी में मानो शराब जैसे जता के � दूसरे दीता है आदमी कुना जात ये मुने एक ता समय आज बे एक ता शज़दर भी नहीं मुए अल्लाह हज़ार हज़ार मनुष्य के जन्नती रे मालिक बनाया दिवे नमाज़ पढ़ते हो भी नहीं मोहतरम हाज़री नमाज़ ना पढ़ ले जहाँ नंदी के बाता संभव हो भें संभव हो बेना ओ तो अल्लाह रब्बू नालामीन अल्लाह रब्बू नालामीन व्यवसार को ता बोल सेन कोई टा एक का व्यवसाय पुरुष कर दी वो अल्लाह कोई टा पास्टा एर मुद्दे प्रथम सुशंग बट्टा पोतम पुरुष कट्टा अंशन तुम जी कुम्मिन आधा बिन आली और पृथ्वीर मनुष्य ना तुमरा तो तुम्हारे काम ना जान में जाओ जुन्ने तुमरा क्यों राजी ना यार पुरे तुम्हारे क्या मी तुम्हारे के पुरुष कर दे वो पास्टा यार मुझे प्रथम डा अनलम तुम्हारे के जहान नम दिखे मुक्ति दे वो बंदरे जहान नम दिखे मुक्ति जो दे पाया था चाओ हमी अल्लाह रे विदान उन्होंने चलो दुई नंबर को तड़ अल्लाह बोलते सें तो मिनुना बिल्ला ही वानो सुनी की दुई नंबर को तड़ बोलते सें ये कुफिर ना कुम जुनु बाकुम अल्लाह रब बुला रहे मेर बोले प्रतिबिर मानुष ना जहाँ ना मेरा गुंती का तुम्हारे लिए मुक्ति दान करो बु दुई नंबर हो ना ये कुफिर ना कुम जुनु बाकुम अमी अल्लाह तुम्हारे � अमी अल्लाह तुम्हारे तमाम जिंदीर गुना अमी अल्लाह खामा करे देवो ये कुनी निजे रूपोरे प्रश्नो कोडे न अमी जीवने अमार ये दोतुरु को हायत पायलाम वो ये हायत री बितोडे अमार बितोरे अमार जिंदगी री बितोरे गुना आसन ना है गुना तक ले को तुरु पुरी माना से ये मुनु मानुषाती ये मुनु मानुषाती र गुनास के अमरा मानुष होया करती सी ये अमन बाबे मन बाबे गुना करती सी गुना दिए ताखेले आज के देखा जाए जी पुरी मन गुना अमरा करती सी वो ए गुना नहीं है अल्लाह तुरी जानना तेर आशा करा संभव ना किंतु मुहतरा हाँ दिरीन अल्लाह रब बुलाला मिन बोलेन ओ पृथ्वी बिरी मनुष्यरा अमी अल्लाह तुम्हार के दुई नंबर पुरुष कर देवो यक फिर लकुम दुनु बकुम अमी अल्लाह तुम्हार पिसो नेर शमस्तु गुनागुली अमी अल्लाह ख़ामा कोडे गुना मुक्तु जीवन दान करवो मोतरम हाजिरीन पास नंबर हम पुरुष करेर मुद्दे दुई नंबर होलो अल्लाह जहाँ नम दिगा मुक्ति दिवे दुई नंबर होलो उनसे पीछों ने समस्तो गुना अल्लाह ख़ामा कोडे देवेन ये बार सुनती नंबर पुरुष करते के अल्लाह बोलेन वायुदुखिल कुम जन्नतिं तज़िरीमिं तहतिहल अनहार अल्लाह रब्बुना मेर बोले पृथ्वीर मनुष्यना तुम्हादेर की तीन नंबर पुरुष करता दिया मैं अल्लाह पुरुष की तो करो बो तीन नंबर की पुरुष कार अल्लाह बोले नुवायुदुखिल कुम जन्ना अमी अल्लाह तुम्हाके जन्ना तेरी बितोरे दुखानुर व्यवस्था करो बो मोदरम हाजिरीन अल्लाह जुदी जन्नत दिया दे जहाँ नम दिखा मुक्ति दिया दे ताहले आमदेरार कुनो प्रयोजना से कुनो की सुना है अल्लाह दया मदेर शादे आसे अल्लाह दया कोडे कुरुना दिया अमदेर के अल्लाह रब बुला लमिन दया भंडर दिया दया शकुर होया अल्लाह अमा के अपना की जुदी जहाँ नम दिखा मुक्ति दिया दे जन्नते पहुँचाया दे ताहले तो अमदेर अर कुनो की सुरु प्रयोग जन्ना है मोतर महादरी अल्लाह रब बुला लम 
এমন একটা জান্নাত তোমাদেরকে দান করব যেই জান্নাতের নিজ দিয়া তাজিরি মিন তাহতিহাল আনহার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ও বান্দা তুমি যে দুনিয়াতে তোমার রব চাই जिंदगी গঠন করে তুমি যখন তোমার দিন দুনিয়ার जिंदगी শেষ করে আমি আল্লাহর কাছে চলে আসলা আমি আমি আল্লাহ তোমাকে আজকে এমন একটা পুরস্কার দেব তোমাকে জান্নাতের মালিক বানাইবো জান্নাতের মালিক তো বানাইবো ঠিক আছে ই এমন জান্নাত দেব যেই জান্নাতের নিচ দিয়া বিভিন্ন নদীগুলা প্রবাহ মানা যে কয়টা নদী আছে বিভিন্ন পানির বিশুদ্ধ পানির নদী হ্যাঁ বিশুদ্ধ দুধের নদী মধুর নদী এরকম ভাবে শরাবের আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ও জান্নাতি মানুষের শুনুন তোমরা দুনিয়াতে আমি আল্লাহ যে তোমাদেরকে শরাবের নদী কেন দিলাম জানুনি দুনিয়াতে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলাম গাঁজা খাইবি না ইয়াবা খাইবি না মদ খাইবি না নেশা করবি না নেশা জাতীয় কোনো জিনিস দ্রব্য তুমি গ্রহণ করবে না তুমি যে তোমার রবের কথা শুনি না দুনিয়ার जिंदगीতে কোনো নেশা করলে না কোনো গাঁজা মদ মদের পিছনে তুমি দৌড়লে না আমি আল্লাহ জান্নাতির ভিতরে আজকে বিশুদ্ধ मदर नदी आल्ला तुम्हारे रिजार्व कर ल মোতারাম হা দিলেন শুধু তাই নয় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাতে ঢুকানোর আগে আরেক মহাদ্দিসিনে কেরামরা উল্লেখ করেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাতে ঢুকানোর আগে আরো পাঁচটা পরিবর্তন তার বান্দার মধ্যে দিব আল্লাহ বলেন বান্দারে তোকে জান্নাতে ঢুকানোর আগে জান্নাতের দুই পাশে দরজার দুই পাশে একটা দুধের নদী আর একটা পানির নহর থাকবে আল্লাহ বলেন বান্দা তোকে যখন জান্নাতের ভিতরে ঢুকাবো জান্নাতে ঢুকানোর আগে ওই পানির নহরে তোমাকে গুছো করাবো গোসল করাইতে দেরি হবে বান্দা ওই জান্নাতের মধ্যে ঢুকার আগে গোসল করানোর সাথে সাথে তোমার মধ্যে পাঁচটা পরিবর্তন এসে পড়বে আল্লাহ বলতেছেন ও বান্দা তোমাকে জান্নাতে তো ঢুকাবো পরে যখন জান্নাতের গিটে যাইবা গিটে যাওয়ার পরে দুই দিকে দুইটা নহর থাকবে একটা দুধেন আর একটা হলো হ্যাঁ পানির আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন আমার বান্দাকে যখন জান্নাতি ঢুকানোর আগে পানির মধ্যে যখন গোসল করাবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন তার মধ্যে সাথে সাথে পাঁচটা পরিবর্তন আসবে এর মধ্যে এক নাম্বার হলো এর মধ্যে এক নাম্বার হলো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন পৃথিবীর মানুষের আরে দুনিয়াতে আমি অনেক মানুষকে আমি আল্লাহ অনেক রকমের মানুষ বানাই না কাউকে লম্বা দিলাম কাউকে বেঁটে দিলাম আবার কাউকে হ্যাঁ বেশি লম্বা দিলাম আবার মিডিয়াম দিলাম কিন্তু আমি জান্নাতি তোমাকে ঢুকানোর আগে ওই পানির মোহরে যখন তোমাকে গোসল করাবো গোসল করাইতে দেরি হবে আমি আল্লাহ তোমার দেহটা কি আদম আলী সালাত সালামের সমপরিমাণ লম্বা চোরা দেহের মালিক তোমাকে বানায়া দেব মোতার মাহাদিরিন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলতেছেন বান্দা জান্নাতে ডুববা পড়ে আগে তোমাকে নহরে গোসল করা বা পরিবর্তন আনতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন এক নাম্বার পরিবর্তনটা আসবে আদম নবীর মতো দেহটা হয়ে যাবে দুই নাম্বার পরিবর্তনটা হবে যেই মুহূর্তে তাকে নদীর নহরের মধ্যে যখন গোসল করানো হবে দুই নাম্বার পরিবর্তনটা আসবে তার মধ্যে তাকে এমন একটা সৌন্দর্যের মালিক বানা দেওয়া হবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন আমি আল্লাহ আমার বান্দা ইউসুফ নবীর সুন্দর যদিয়া আমি আল্লাহ আমার তৈরি জান্নাতে ঢুকাইতে চা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন বান্দা পাঁচটা পরিবর্তনের দুই নাম্বার পরিবর্তন এমন সুন্দরের মালিক আমাকে আপনাকে প্রত্যেক নারী পুরুষকে আল্লাহ সুন্দর যের মালিক বানায়া ওই জান্নাতের ভিতরে মেহমান হিসাবে গ্রহণ করবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন বান্দারি তিন নাম্বার পরিবর্তন দাওবি আমি যখন তোমাকে নহরের মধ্যে পানির নহরে গোসল করাবো তিন নাম্বার পরিবর্তন দাওবি রে বান্দা দুনিয়ার মধ্যে দেখ দেখতা যার কণ্ঠ নাই সে যদি গানে টান দিত তাহলে পিছন দিয়ে আরেকটা কইতো দিহিস কুত্তা বানিত পড়ব কয় কি না আরে আওয়াজ দে কয় কি না তার মাহাদিন এমন কণ্ঠ দুনিয়াতে আসে না নাই যেই কণ্ঠ শুনলে মানুষ হাসাহাসি করে আল্লাহ বলেন বান্দা দুনিয়ার জিন্দগি তো তোকে কণ্ঠ দেয় না অনেক মানুষকে কণ্ঠ দিয়েছিলাম সমুদ্র কণ্ঠে সে তেলামাত করতো অনেকে হা বাং অনেকে গান গাইতো অনেকে বিভিন্ন রকমের অনেক কিছু পাঠ করত কিন্তু এই মুহূর্তে বান্দারে পাঁচটা পরিবর্তনে তোকে পাঁচটা পরিবর্তনে তিন নাম্বার পরিবর্তনটা দেব আমি আল্লাহ আজকে তোকে এত সুন্দর কণ্ঠ দান করব এত সুন্দর কণ্ঠ দান করব হাজার দাউদ আলাই সালাদ সালামের কণ্ঠের মতো সুন্দর কণ্ঠ আমি আল্লাহ তোকে দিয়া জান্নাতের মেহমান বানাইব
जुड़े मोहतरम हजरिन बोलती रम्बुल आलमीन पाँचा परिवर्तन दीबें यार मध्य तीन नम्बर हलो अल्लाह रम्बुल आलमीन दाउल पैगम्बर कंड दिए अल्लाह जान्न भरे ढुकएं मालिक बनबातन कर डुखाइब आल्लाह विश्वनबीर चरित्र दिया तुम्हें जान्न मालिक बनाब उत्तम चरित्र नहीं जानते जाते राजी आसें इनशाला शेष दोआा पर्त थकब तो इनशाला ना कि बाड़ी चले जाए वादा बद्ध हो चले गए वादा बंगकारी हो मोहताराम हाजरीन आज के दुई दिन आज के तो प्रथम दिन आगामीकाल आज आगामीकाल जिन्हें आसबें हाँ अपन दिल एलिकार सुपरिचित डर खलिल रहमान खान अल अजहारी बहुत बड़ो भलो मन आलम बहुत बड़ो एक बुजुर्ग मानुष उन्नी अपन के नसीहत शुनबें आज के जिन्हें आसबें हमारे आसबें अपन के कथा शुनबें मोहताराम हाजरीन कंठ शा मकसद नय मकसद हलो कि आल्लर राजी सन्तुष्टि अर्जन करा जाए ये आसन आल्लाह रबुल आलमीन बोलें ओ बंदा तुम्हें पांच नम्बर पर बनतन आल्लाह करब तुम्हें जो जान्न भरे हाँ डुखार आगे नहरे जो गोसल करी आल्लाह तुम्हें ओ विश्वनबीर चरित्र दिया आल्लाह तुम्हें जान्न मालिक बनाब आंगुर बेदाना देखा जाए जो खाइते खाली कौन लगभ ना मन खाली आसते आल्ला बंदार मन खबर जाने ना जाने ना कौन खबर दीब जे नियम खबर पाया बंदा गलि हाँ बड़ो आश्चर्यनित बोलो जो आल्लाह फल तो एक आगे खाइल आबा कैमने दी आल्लाह बोलें बंदा खाओ खाया देव आगे पर मिल नहीं पर आगे शराब नदी विभिन्न दूजर नदी गुला बंदा के जो खबर देव कि खावो की खावो कुल्लामारू बंदा जो खबर ग्रहण करी जो बंदा के खबर देव मोता देखते देखा जाए एक ही रकम जानी मानस गुलाट खाइबे खावर खबर पर देखते एक ही रकम देखा जा 
আল্লাহ এই কোন কালি খাইলাম আবার একই রকমের বল দিলেন আল্লাহ বলবেন না বান্দারে তোকে আমি আজকে এই দিনের জন্য এই দিনের জন্য জান্নাত দেয় না তুই তো বড় মুজাহাদা করে দুনিয়াতে চলে আসছিস দুনিয়াতে আমি আল্লাহর রব সেই দিন নিয়ে তোর ভিতরে গঠন করে আসছি ও অতএব তোকে একই রকমের খাবার আমি দিতে চাই না বান্দা আজকে তোর জন্য এমন কিছু রাখলাম তুমি খাও খাইলে বুঝবা আগেরটার সাথে পরেরটার কোনো মিল নাই বান্দা খাইব খাওয়ার পরে আল্লাহকে ডাক দিব আল্লাহ এই মুহূর্তে তো আমরা ভাবছিলাম দেখতে দেখা যায় ফল একই রকমের সাদি ভিন্ন লাগে তখন বান্দা খাইব খাওয়ার পরে আল্লাহ বলবেন আল্লাহ বলবেন হা ও বান্দা হুয়ালাহুম পি হা আজুয়া জুম্মু তহরা বান্দা রে জান্নাতি ঢুকানোর পরে তোকে আমি পাঁচটা পরিবর্তন করে জান্নাতির মালিক বানাইলাম জান্নাতের যে খাটে তুই ঘুমাইবি জান্নাতে তোরে যে কাঠটা আমি উপহার দেব ওই কাঠটা দুনিয়ার কোনো খাট না কিতাবে লেখেন জান্নাতি খাট হবে ষাট মাইল উঁচু কমাইল আর ষাট মাইল উঁচা হবে আপনার আমার জান্নাতি খাট মোতারাম হাজির এখন বলতে পারেন আচ্ছা অত উঁচাতে কেমনি উঠব প্রশ্ন তো জাগে হুজুর বলতেছেন ষাট মাইল উপরে আমার জান্নাতি খাট হবে এত উচা হবে এত উচাত উঠব কেমনে আল্লাহ বলেন ও বান্দা তোর মনের ভিতরে প্রশ্ন জাগতে পারে কিন্তু মনে রাখবি ষাট মাইল উঁচ আমি যে খাট তোমাকে দিলাম উপহার দিলাম তুমি যখন উপর দিকে তাকাইবা তোমার চোখের মধ্যে আমি আল্লাহ এমন একটা পাওয়ার দেব চোখের পাওয়ারের সাথে সাথে তোমার খাট তোমার যতটুক তোমার সেব তোমার হ্যাঁ সেব হবে অতটুক তোমার কাছে চলে আসবে তুমি খাটে উঠবা উঠতে দেরি হবে আবার উঁচু স্থানে যাইতে সেকেন্ড দেরি করবে না মোতারাম হা দিলেন আল্লাহ রাবুল আলমিন জান্নাতি মানুষদেরকে কি খাবার দেবে ও খাবার পরে বলবেন বান্দারে ইয়া তো মজাদার ফল খাইলা ই আবার এক মজা সুন্দর খাট পাইলা খাটের মধ্যে একা একা গৈরা গৈরি করবা ভালো লাগবো না এটা আমি আল্লাহ ভালো করে জানে কারণ পুরুষদের একা ভালো লাগে না সাথে আরেকজন দিলে ভালো লাগে এটা আবার নারী হইতে হয় সাধারণ আল্লাহ বান্দার মনের খবর জানেন কি জানেন না ও অবশ্যই জানেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন বান্দা তোকে এত মজাদার খাবার দেওয়ার পরে আমি আল্লাহ তোকে এমন একটা জিনিসের ব্যবস্থা করে দিলাম বান্দারে আমি আল্লাহ তোকে মজাদার খাবারের পরে তোকে যখন খাটের মধ্যে উঠায় দেওয়া হবে খাটে শুয়ে থাকবে এখন আকার এখন এখন আবার বলতে পারো আল্লাহ এত মজাদার খাবার খাওয়ার পরে আবার আপনি বলছেন জান্নাতে কষ্টের কোনো জায়গা নাই আল্লাহ এখন যদি খাবার খাইলাম পায়খানার প্রস্রাবের প্রয়োজন হতে পারে এখন তো জান্নাতে খাট থেকে নাই মা পায়খানা প্রস্রাব করতে হইব আল্লাহর নবী বলেন না জান্নাতির ভিতরে যাওয়ার পরে তোমার প্রশ্রাম পায়খানার প্রয়োজন হবে না তোমার কাশ পালানের কোনো প্রয়োজন হবে না নাক পরিষ্কার করার কোনো প্রয়োজন হবে না ইন্না আহলাল জান্নাতি কুনু না পিহা ওয়ে সরবু না ওয়ালা কুনু না ওয়ালা বুনু না ওয়ালা খিতু না পালু ভামা বালু তো আমি আর সুল্লাহ আল্লাহ নবী বিশ্বনবী রহমাতুল্লিল আলমিনের সাহাবিরা আল্লাহ নবীর কাছ থেকে তালিম শুনতে ছিলেন জান্নাতির আলোচনা শুনতে ছিলেন হঠাৎ করে আল্লাহ নবী বলেন আমার উম্ম যখন জান্নাতির ভিতরে খাবার খাইবে খাওয়ার পরে তাদের কোনো প্রস্রাবের প্রয়োজন হবে না কোনো কিছুর প্রয়োজন হবে না আল্লাহ নবীর সাহাবের এই কথা শোনার পরে বলতে তিনি আর শুনাল্লাহ তাহলে এখন বলেন জান্নাতির ভিতরে মজাদার খাবার খাইবে পানীয় জাতীয় পান করবে শরাব পান করবে দুধ পান করবে অতএব খাবার খাওয়ার পরে সাধারণত পায়খানার প্রয়োজন হতে পারে ওগো মায়ান নবী আপনি বলেছেন জান্নাতে পায়খানার প্রয়োজন হবে না এতগুলা খাবার কোথায় যাবে কোথায় যাবে আল্লাহ নবী বলেন না পালা জুসাউন ও আমার উন্মতেরা শোনো আমার বান্দা যখন জান্নাতির ভিতরেই খাবার পানায় করবি যে যখন মজাদার খাবার খাইবি আঙ্গুর বেদানা নাসপাতিগুলো সে খাইবে বিভিন্ন মজাদার পাখি উড়ন্ত অবস্থায় যাবে সে পাখিগুলি যখন সে খাবে তার পায়খানার প্রয়োজনটা যখন আসবে আল্লাহ রাবুল আলমিন আল্লাহর নবী বলেন ও জুসা উন ওয়ারা শুন আল্লাহর নবী বলেন ওই আমার উম্মতের হাত 
পশ্রাবের পায়খানার প্রয়োজনটা তখন মিটে যাবে যেই মুহূর্তে আমার বান্দার পায়খানার প্রয়োজন হবে আল্লাহর কুদরতি ভাবে ডেখুর আসবে ডেখুর দেওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমার উম্মতের সেই পায়খানা পশ্রাবের হ্যাঁ সমস্যাটা দূর করে দিবে আল্লাহ নবী বলেন ও উম্মতেরা শুধু তাই নয় আল্লাহর নবী সাহাবিরা বলেন ইয়ারা সোলাল্লাহ বুঝলাম ডেকুরের মাধ্যমে খাবারগুলি হজম হয়ে যাবে পায়খানার প্রয়োজন হবে না কলা জুসা উন্নারা শোন ই এখন বলতে পারেন মায়ার নবী গো তাহলে সে যে পানীয় জাতীয় পান করবে শরাব পান করবে দুধ পান করবে ওই ওই সময় তো বস্রবের প্রয়োজন হবে পানিগুলা কোথায় যাবে পানিগুলা কোথায় যাবে আল্লাহর নবী বলেন ও কলা জুসা উন্নারা শোন রাশ শব্দের অর্থ হলো গাম আল্লাহর নবী বলেন ঘামতে দেরি হবে আমার বানমতগুলি ঘামের সাথে সাথে পশ্রমের প্রয়োজনটাও আল্লাহ মিঠায়া দিবে দেখেন সাহাবি আদমাইনরা প্রশ্নকালে আরম্ভ করতে আছে ও মায়ার নবী আপনি বলছেন জান্নাত সুখের জায়গা কষ্টের কোনো জায়গা না এখন বলতেছেন আপনার উম্মত ঘামবে জান্নাতির ভিতরে ঘামলে তো দুর্গন্ধ করব দুনিয়ার মধ্যে আমরা যখন চলতাম দেখতাম এক কোনো মানুষ যদি ঘামতো আর যদি ঘামে দুর্গন্ধ হইতো কাছে যাওয়ার মতো সময় ছিল না এত দুর্গন্ধ হইতো বড় কষ্ট হইতো ও গো মায়ার নবী আপনি বলেছেন জান্নাতি কষ্টের জায়গা না যখন তখন সে মানুষটা ঘামবে ঘামের সাথে সাথে প্রস্রাবের প্রয়োজনটা মিটে যাবে হগো মায়ার নবী ঘামতে দিরে হবে ওই মানুষটি কত দুর্গন্ধ চড়াইতে দিরে হবে না আল্লাহর নবী বলেন না উম্মতেরা রে আমার নবী আমার উম্মতেরা ঘামবে সেই ঘাম দুনিয়ার কোনো ঘামের মতো হবে না আমার এই উম্মতের ঘাম আমার আল্লাহ আমার আল্লাহ মেসকে আম্বরির গ্রামের চাইতে আরো সুগ্রানময় করে দিবে জিকের সাথে একটু আগে আগে বসেন একটু সামনে আগে বসেন পিছনে জায়গা হইতেছে না একটু কষ্ট করে একটু আগে বসেন জোরে হায়তের মালিক যে আল্লাহ তোর মালিক সে আল্লাহ আসমানের মালিক যে আল্লাহ জমিনের মালিক সে আল্লাহ ও রে মিন জি কির কর ও রে মিন জি কির কর ওই মধুর নামে তে লাহ আপনাদের কষ্ট হইতেছে আমার কিন্তু সময় একেবারে শর্ট হয়ে আসছে আমিও চলে যাবো ইনশাল্লাহ আর দশ পাঁচ সাত মিনিট আছে এরপরে এই প্রধান মেহমান আলোচনা করবেন এই জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করতেছি এই জন্য পিছনে জায়গা হইতেছে না পাক জায়গাগুলি যে আছে পাকগুলো বন্ধ করে বসেন কারণ শৈতান একটু সুযোগ পাইলে বসবো দেখবেন তো ঘুম দিব এমন একটা ঘুম আনবো আপনার শরীরে হাড়ুর মধ্যে মাথা দিয়ে সুন্দর করে মজার ঘুম দিব দেখবেন তো ওয়াজ কই দেখেছে কই তারতেন না পরে উঙ্গাইয়া বাড়িতে দেখবেন আর কোস্তা হইতে না মোহতারাম হাজিরিন এখনো দোকান পাটি অনেক ভাইরা আছেন আপনাদের পায়ে হাত রেখে বলি এরকম কোরআনের মজমাতে আসেন মোহতারাম হাজিরে আপনারা কোরআনের মজমাতে বসেন হতে পারে আজকে এই মজমাকে উশিলা করে আল্লাহ আপনাকে আমাকে নাজাদের উশিলা করতে পারে ঠিক না বেঠিক মোহতারাম হাজিরিন এই জন্যে এই মাঝমাতে এতক্ষণ পর্যন্ত আপনি আমারে বলছেন দুই ঘন্টা আমি এই অনুযায়ী আলোচনা করছি কারণ চাইলে সম্ভব না কারণ আপনার যত সময় ভক্ত আনবেন মোহতারাম হাজিরিন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের হ্যাঁ আগ্রহ আমি খুশি আল্লাহ যেন খুশি হয় এবং এত এতক্ষণ পর্যন্ত যে আলোচনা করলাম সর্বপ্রথম আমাকে আমি আপনাদেরকে যেন আমল করার তৌফিক দান করবে আমিন মোহতারাম হাজিরিন আমি গত বছরও ওই দিকে বীরবাগবের পশ্চিমপাড়া মনে আসছিলাম এই বছর জনাব হাফেজ মৌলানা ইব্রাহিম সাহেব উনি আমাদের সাথী ভাই আমরা একসাথে পড়াশোনা করছি আবার আমার নানিবাড়ির দেশের মানুষ বড় মোহব্বতের মানুষ উনি বলছেন বিদায় 
শত ব্যস্ততার পরেও আশা আসার পরে আবার প্রিয় ভাইকে দেখলাম আরো আনন্দ লাগছে আর আপনাদের অন্তর দিকে ধোয়া পাইছি আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য এতক্ষণ পর্যন্ত কথা বলার শক্তি আল্লাহ দিতেছে ইনশাআল্লাহ মোতারম হাজিরিন যাই হোক আমি আপনাদের সামনে বলতেছিলাম জান্নাতির ভিতরে আল্লাহ যখন বান্দাকে খাবার দিবে হ্যাঁ খাবার খাওয়ার পরে পশ্চাৎ পায়খানার প্রয়োজন হবে কিনা আল্লাহ নবী সাহাবিদেরকে বলছিলেন ও উম্মতেরা ইন্না আহলাল জান্নাতি ইয়াকুলুনা ফিহা ওয়া ইয়াশরাবুনা ওয়া লা ইয়াকুলুনা ওয়া লা ইয়াবুলুনা ওয়া লা ইয়ামতাখিতুনা ফাল ঘামের মাধ্যমে পশ্রবের প্রয়োজন মিঠে যাবে ডেখুরের মাধ্যমে খাবারের খাওয়ার পরে পায়খানার প্রয়োজনটা আল্লাহ মিঠাইয়া দিবে মোতারাম হাজিরিন এত শান্তি পাওয়ার পরে হ্যাঁ কে বা চাইব জান্নাতিকে বাইরে বেল লাগি এরপরও জান্নাতে যাওয়ার পরও ওই জান্নাতি মানুষ করবে আল্লাহ এত শান্তি দিলে আবার নি দুনিয়ার মতো জান্নাত থেকে নি বাইর করে দাও মানুষ তো মানুষেই ওই সময় বলবে আল্লাহ যদি আপনি আমার বাইর করে দেন আল্লাহ বলতেছেন সুন্দর বিছানা দিলাম সুন্দর উঁচু মনের কাট দিয়ে খাট দিলাম খাটের মধ্যে ঘুমাই বা একা ঘুমাসবে না বান্দারে আমি আল্লাহ তোমার মনের খবর জানে অতএব তোমাকে আমি আল্লাহ তোমাকে জান্নাতের মধ্যে এমন একটা সাথী মিলাইয়া দিব ওই সাথীকে নিয়া তুমি আমি আল্লাহ পবিত্র পাক সাপ একটা সুন্দর রমণী গুণের বিবি তোমার সাথে খাটে উঠাইয়া দিব মুতারাম হাজরিন আল্লাহ বলতেছেন খাওয়াইছি তোরে সুন্দর খাট দিছি এখন বেডরুমও দিছি বেডরুমে তুই একা কেমনি ঘুমাইবি তোরে রূপবতী একজন পরিষ্কার একজন সুন্দর হ্যাঁ বিবি তোরে খাটের মধ্যে সোয়া দিলাম বান্দারে এটা এমন এক সুন্দরী বিবি না দুনিয়ার কোনো বিবি না দুনিয়ার বিবি পচা গান্দা এমন পচা গান্দা কোনো বিবি তো খেয়ে দেবো না একেবারে পাগল ছাগল বউ তোরে দিতাম না যে বউ তোরে শুধু খেদমত করব তোর দিয়ে তাকাইব আর গান গাইব এই এমন সুন্দরী রূপসী বিবি তোরে দান করব। অনেকে বলতে পারেন হজুর দুনিয়াত অত আউস কইরা প্রেম কইরা বিয়ে করছি এত সুন্দর বিডি ডারে পাইছি ও আমি যদি জান্নাতে যাই যদি না পাই আমরা তো কথা ছিল আল্লাহ যেন জান্নাত তোমার সাথে রাখে এখন কথা তো দিছি ও আমি যদি ইলারে না হয় তে কেম নইব ও আর একটা রইলে কেমনে সংসার করব আরে প্রশ্ন জাগে নি মোতারাম হাজরিন প্রশ্ন দিলে জাগতে পারে জাগলে কি হবে আল্লাহ বলেন বান্ধা হ্যাঁ তোমার জন্য সুযোগ আছে যদি তোমার বিবি দুনিয়ার টাকা খালিন বিবি যদি হ্যাঁ ন্যাক্কার হয় দুনিয়াতে যদি তোমার সাথে হ্যাঁ গুরু ছাগলের মতো ব্যবহার না করে আরে মিয়া পরকিয়া যদি না করে তুমি বিদেশে আছো তোমার বউ যদি আরেকজনের সাথে কথা না বলে হ্যাঁ পর্দার সাথে চলে পাশত্ব নামাজের সাথে হ্যাঁ রাবে অবশ্যই মতো সালে হ্যাঁ আবেদা যদি হয়া দুনিয়ার জিন্দিগি কাটাইতে পারে অবশ্যই সেই বিবি জান্নাতি হুরদেরকে হারাইয়া তোমারে রিসিভ করবে আরে জান্নাতি হুরদেরকে হারাইয়া দিব ওই দুনিয়ার বিবি কোন বিবি যে গুলা তোমারে শান্তি দিছে দুনিয়াতে হ্যাঁ তোমার কথা মতে উঠছে বইছে আর যে বিবি তোমার কথা ছাড়াই মরজলের বাজার চলে গেছে তোমার কথা ছাড়াই বেলাবরের বাজার চলে গেছে তুমি বিদেশে টাকা পাঠাইছো আরেকজনের সাথে হ্যাঁ পেটিং মারছে এই বিবি জান্নাতে যাবে দূরের কথা তোমার শ্যামাও দেখবে আরে মিয়া বড় কষ্টের সাথে বলতে হয় গত কিছুদিন আগে এমন ঘটনা করছে কিশোরগঞ্জে মা নিজের মেয়েকে গলা টিপে হত্যা করছে পরকিয়া বাধা হিসাবে পরকিয়া মেয়ে বাধা দিছে আরে নিজের মেয়ের মা ফুফাত ভাইয়ের সাথে পরকিয়া লিপ্ত হয়েছে ঘটনা শুনছেন কিনা জানি না মেয়ের মা পরকিয়াতে লিপ্ত হয়েছে মেয়ে মহিলা মাদ্রাসার মেসকাতের ছাত্রী 
মেসকেদের ছাত্রী সে তো দিনদার হবেই মেয়েটা বুঝাইছে মারে বুঝ মানছে না দেখা গেছে কি ওই মাথা বুঝতেছে আমার মেয়েটা তো আমার পথের কাটা অথবা ওই প্রেমিকারে নিয়া প্রেমিকারে দিয়া আপন নিজের গর্বের মেয়েটারে দর্শন করাইছে এরপরে গলা টিপে হত্যা করছে আজকের বর্বরে বর্বরতার যুগ আয়ামে জাহলি যুগের সবচেয়ে ফিল করে ফেলছে আমরা বর্তমানে যে জাহিলি যুগ চলতেছে মোতারাম হাজরিন এই যে পরকিয়া নারীগুলো আজকে দিন দিন বাড়তেছে কেন বাড়তেছে কেন বাড়তেছে কোরআনি শরী বিধান আজকে ভিতরে নাই কোরআন এবং হাদিসের হ্যাঁ আমল নাই কোরআন এবং হাদিসের আলোচনা শোনার হ্যাঁ তাদের টাইম নাই দেখা যাইতেছে স্বামী এত কষ্ট করে হ্যাঁ বিদেশে কামাই করতেছে টাকা পাঠাইতেছে এদিক দিয়ে আরেকজনের সাথে ফিল্ডিং আমার মা বোনদেরকে আমি বলতে চাই আপনাদেরকে কটাক্ষ করে আমি বলতেছি না ও মারা আপনারা হলেন সম্মানের জাতি আপনাদের জান্নাত পাওয়াটা অতি সহজ আল্লাহর নবী বলেন একটা মহিলা যখন সে পাশক্ত নামাজ পড়বে আর পর্দার সাথে চলবে এতটুকুই যথেষ্ট মহিলাটা জান্নাতে যাওয়ার জন্য মোতারাম হাজিরিন মহিলাদের জান্নাত পাওয়াটা বড় সহজ কিন্তু আজকে আমরা বর্তমান সমাজে মহিলারা জান্নাত পাওয়া দূরের কথা জাহান নামে টাট কেলা শিখে পড়বো কারণ বড় কষ্টে কথাটি বলতেছি মোস্তারাম হাজিরিন মহিলাদের একা দোষ না পুরুষেরও আছে মন বলতে পারেন কালি মহিলারা কইতেছেন মহিলারা রাগে ফায়ার হইতেছে মনে হয় কইতে আনছে কালি মহিলারা কইতেছে না আপনাদের পায়ে হাত থেকে বলি মা বোনেরা এখনো যাদের স্বামী জীবিত আছে খেদমত করেন স্বামীর পায়ে ধরে ক্ষমা চান যদি কোনো ভুল করে থাকেন আল্লাহ নবী বলেন একটা উম্মত আমার উম্মতি নারীরা যখন তার স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে পারবে নিঃসন্দেহে সে আমাকে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা সহজ হয়ে যাবে মোতারাম হাজির এবার আসুন আল্লাহ বলতেছেন ও বান্দারা আমি আল্লাহ তোমাদেরকে জান্নাতের উতুমানের খাট দেওয়ার পরে আমি আল্লাহ পবিত্র পাক সাব একটা বিবি তোমাকে দান করব কেমন বিবি কেমন বিবি একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দরীর উপসি তোমাকে বিবি দান করব জান্নাতে ঢুকার পরে হরি গিলমানগুলি যখন তোমাকে রিসিভ করার জন্য তোমাকে রিসিভ করার জন্য যখন তারা গান গাইবে তারা বলতে থাকবে নাহনুল খালিদা তো ফালা না বিবি তো আবাদা ও জান্নাতি পুরুষেরা শোনো আমরা কোনোদিন মৃত্যুবরণ করব না আমরা কোনোদিন তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না আমরা কোনোদিন তোমাদের ছেড়ে যাব না আমরা চিরন্তন তোমাদের পাশে আছি এমন ভাবে যখন জান্নাতি হরে গেল মানগুলি পুরুষদেরকে রিসিভ করার জন্য গান গাইবে দুনিয়ার সেই নেককার নারীগুলা তারা বলতে থাকবে যে কি ব্যাপার হরে গেল মানগুলি আমাদের কাছ থেকে আমাদের স্বামীদেরকে নিয়ে যাবে না হতে পারে না হতে পারে না ওই হরে গেল মানগুলিদেরকে কিভাবে হারায় জান্নাতি সেই দুনিয়ার সেই নারীগুলা তারা গান গাইবে জান্নাতি সেই দুনিয়া নারীগুলি বলবে না তোমরা কান কুলে শুনে রাখো তোমরা বলতেছ তোমরা চিরন্তন ভালোবাস নেওয়া তোমরা রাগ করবা না তোমরা বিদায় হইবা না তোমরা চলে যাইবা না অতএব তোমরা চেয়ে আমরাও কম না আমরা দুনিয়াতে নাহনুল মুসলিয়া তোফামা সল্লাই তুন না আমরা দুনিয়াতে নামাজে ছিলাম তোমরা নামাজে ছিলা না নাহনু সাহিমা তোফামা সমতুন না আমরা দুনিয়াতে রোজা কারণে ওয়ালা ছিলাম তোমরা রোজা কারণে ওয়ালা ছিলা না নাহনুল মুতাবাদু ফামা তাবাদুন না আমরা দুনিয়াতে উজু কারণে ওয়ালা ছিলাম তোমরা উজু কারণে ওয়ালা ছিলা না নাহনুল মুতাসাদু ফামা তুন আমরা দুনিয়াতে হ্যাঁ আল্লাহর রাস্তায় বেই করেছিলাম তোমরা আল্লাহর রাস্তায় বেই করে ওয়ালা ছিলাম না অতএব আমাদের স্বামীকে গ্রহণ করার তোমাদের টাইম নাই আমাদের স্বামীকে অ্যাকসেপ্ট করার জন্য আমরা দুনিয়ার নারীগুলি যথেষ্ট মোতারাম হাজিরিন এবার আসছিনি আপনার দুনিয়ার নারী তখনই যাবে যখন সে জান্নাতি হবে জান্নাতি হইলে ওই হরি গিলমানদেরকে হারাই দেব মোতারাম হাজিরিন বলতেছে তোমরা দান দান সৎকারী ছিল না আমরা দান সৎকারী ছিলাম দুনিয়াতে দান করার হ্যাঁ মর্যাদা ওইখানে গিয়া পৌঁছে দিছে বলতেছে দান করার কতটুকু মর্যাদা বলতেছেন আমরা দান করছি দুনিয়াতে আমরা আল্লাহ যা দিছে এর থেকে দান করছি তোমরা করছো 
মুতারাম হাজিরিন এইভাবে তাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করার পরে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বিশাল বড় জান্নাতের মালিক বানাইবেন বিশাল বড় জান্নাতের মালিক বানাইবেন মনে আছে নি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলছিলেন বান্দা ব্যবসা করবা পাঁচটা ব্যবসা করবা একটা পুরস্কার দিব আমি আল্লাহ পাঁচটা এর মধ্যে তিন এক নাম্বার পুরস্কার হলো তুমি আলিম আমি আল্লাহ তোমাকে সর্বপ্রথম পুরস্কার দিয়ে পুরস্কৃত করব জাহান নাম দিকে তোমাকে মুক্তি দান করব দুই নাম্বার হলো আমি আল্লাহ তোমার সমস্ত গুণা ক্ষমা করব আমি আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দেব তিন নাম্বার হলো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন বান্দা তোকে তিন নাম্বার পুরস্কার আমি দিব জান্নাতির ভিতরে তোকে ঢুকাবো জান্নাতির ভিতরে ঢুকানোর পরে তোকে মজাদার খাবার খাওয়াবো তোকে মজা সুন্দর বিছানায় তোকে ঘুম পাড়াবো এরপরে তোর সাথে একজন পাকসা বিবি স্ত্রী তোর সাথে ঝুলায়া দিব মোতারাম হাজরিন এবার আসুন জান্নাতে বিবি দিব খাবার দিব হ্যাঁ সুন্দর বিছানা দিব বেডরুম দিব দেওয়ার পরে এতগুলা জিনিস ব্যবহার করার পরে স্বাভাবিক একটু আনন্দ বিনোদনের প্রয়োজন তাদের মনে চাইব ইস দুনিয়াতে কত গানের মজমা দেখতাম কত ওয়াজের মজমা দেখতাম গিয়া বসতাম যখন যদি মানে একটা সেমিনার হইতো তাহলে দেখতাম কত মজা হইতো হ্যাঁ আল্লাহ নবী বলেন ইন্না আহলাল জান্নাতিল জান্নাতা ইয়াকুলুল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা আল্লাহর নবী বলেন ও উম্মতেরা জান্নাতি যখন জান্নাতির মধ্যে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে জান্নাতির মধ্যে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোর পরে আলাম তুবাইর উজুহানা তুরিদুনা আজান আজিদুকুম আল্লাহ বলবেন হাদিসে কুৎসিদে আল্লাহ বলবেন ও বান্দারা আমি কি তোমাদেরকে অতিরিক্ত আরো কোনো নিয়ামত দেব এত কিছু দেওয়ার পরেও তুরিদ আন আকুনা বলতেছে হ্যাঁ আমি কি তোমাদেরকে আরো অতিরিক্ত কোন নিয়ামত দিব তুরিদ আন আকুনা আজিদ হুকুম বলতেছেন আমি কি তোমাদেরকে আরো অতিরিক্ত কোন নিয়ামত দেব আল্লাহর নবীর সাহাবিরা বলতেছেন জান্নাতিরা তখন বলবে আল্লাহর নবী বলতেছেন জান্নাতিরা তখন বলবে আলাম তুবাইজ ওজু হানা আলাম তু দখিল নাল জান্নাতা ও তুনা জিনা মিনান্নার ওগো মায়ার নবী ওই সময় মায়ার নবী এরকম ভাবে তালিম দিতেছেন জান্নাতিরা আল্লাহকে বলবেন আল্লাহ আপনি বলতেছেন অতিরিক্ত আরো নিয়ামত দেওয়ার জন্যে আপনি কি আমাদেরকে জাহান নাম থেকে মুক্তি দেন নাই আপনি কি আমাদেরকে চেহারা উজ্জ্বল করেন নাই আপনি আর কি নিয়ামত দিবেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আল্লাহ নবী বলেন তখন ফায়ার ফাউল হিজাব আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তার নূরের পর্দা উঠা দিবে মহান আল্লাহর দিদার সমস্ত জান্নাতিদেরকে দান করবে এ জান্নাতে যাইতে গেলে দুনিয়াতে কি করতে হবে ইমান আমল নিয়া সুন্দরভাবে জীবন চালাইতে হবে না হয় সম্ভব না না হয় জাহান নামের ইন লাকড়ি হতে হবে মোহতারাম হাজিরিন ইমান আমল নিয়া যদি কবরে যান না যায় কবরেও এমন এক কঠিন ভয়াবহ আজাব হবে মোহতারাম হাজিরিন জান্নাত আমাদের মূল মাকসাদ জান্নাতে যাইতে হলে দুনিয়ার জিন্দিগিটা বড় কষ্টের সাথে বড় কষ্টের সাথে যদিও মনের মন চাইছে অনেক কিছু মনের সাথে জিহাদ उत्तर मायर उम्मत के मृत्यु पड़े তাকে যখন খবরে শোয়াইবে কবরে শোয়ানোর পরে তার সাথীরা যখন দাফন করে যখন তারা যখন বাড়ির দিকে রওনা দিবে বাড়ির দিকে রওনা দিবে আতা হুমালা খান দুইজন পেরেস তাই তাদেরকে উঠায় বসাইবে ওই ব্যক্তিকে উঠায় বসায় বলবে মা কুন তাতা কুন উপি হাজার রজল আল্লাহর নবী বলেন হাতে উঠায় বলবে ওই লোককে বলবে মা কুন তাতা কুন উপি হাজার রজল ও আল্লাহর বান্দা ইনিকে ওনাকে চিনো কি ওই লোকটা ফাম্মাল মুমিন ইমানদার হওয়ার কারণে ফাম্মাল মুমিন ইমানদার হওয়ার কারণে ওই জবান দিয়া চলে আসবে আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ও আশাদু আন্না মোহাম্মদ 
प्रश्न उत्तर ईमानदार हो सम्भव ईमानदार हो जानते जावा सम्भव पाँचा परिवर्तन आसा सम्भव मोतारम हाजरिन पाँचा पुरस्कार दीब एर मध्य तीनटे बी एक नम्बर हलो जहान नाम दिखा मुक्ति दुई नम्बर हलो समस्त गुना क्षमा करबें तीन नम्बर हलो जान्न मालिक बनाबें अतए आल्ला जो हायते बाचाय रखे जदि को समय है बाकी दुईटा एवं व्यवसाटार कथा अपन सामने उपस्थापन करब आल्लाह तला सबा के सर्वप्रथम आपन के अमल कर तौफिक दान करुक अमीन वाखर दावाना अनिलहमदुल्लाबीम السلام عليكم ورحمة 